Тимошко Володимир, начальник головного управления национальной полиции в Харьковской области. Мне очень приятно. Я Петр Пойман. Мы тут договорились, что сделаем интервью, потому что как раз мы затронули тему, которую я затронул в своей прошлой статье про девятное поведение и фашистский режим России. Вы как человек, который тут работает уже долгое время, видел много таких повреждений и можно лучше, чем многие другие, особенно за рубежом, понимают мотивы, которые стоят за поведением России, за поведением его, его руководства, общества и армии. Как вы бы объяснили такой, такой удар по гражданскому обету, тут именно по детскому садику? Если у вас какое-то объяснение? Вам удобнее на русском языке? Удобнее на украинском. Я чудово разумею. Я разумею, просто складно разговариваю. 24 лютого я безпосередньо керую поліцією Харківської області і е, виходячи з того, що відбувається з першого дня відкритої агресії, повторюю відкритої, тому що війна триває з 2014 року і треба про це не забувати, у нас багато про хто про це забуває, е, можу зробити свій висновок, що е, ціль, ціль притаманна э, людям, які э, щось думають, щось міркують, мають якісь наміри. Наміри, тобто э, вони роблять якісь дії для того, щоб отримати якийсь результат. Якщо б казати, що э, росіяни мали б, наприклад, за мету э, військове захоплення території, то, мабуть, вони б не знищували інфраструктуру міста і не э, стріляли по об'єктам, які критично важливі для міста, тому що, як, наприклад, якщо б вони все ж таки могли його захопити, то мали б, насправді повинні були щось використовувати для цього. Цього немає. Ми маємо факти задання ударів про критичній інфраструктурі. По-друге, якщо мати на увазі військові цілі, то, мабуть, вони били б по військовим об'єктам з метою знищення Збройних сил України, Національної гвардії, інших підрозділів, територіальної оборони. Однак, 80-90% ударів, що отримує Харків, це житлові сектори. Це дитячі садки, як от зараз ми тут знаходимося. Це житлові масиви, де є а, багатоповерхові будинки, школи, дитячі садки, лікарні. Інфраструктура для життя мирного населення, аж ніяк не збройних сил. Приклад – Північна Салтівка. В її майже знищили повністю. Що вони не знали, що там немає військових? Знали. Тому, яка мета? На мою думку, будь-якої мети в цьому немає, тому що е, е, як притамана маньякам, які задають болю раді самого болю. От це так. Тобто будь-якої іншої мети, яка військова мала б значення, чи політичне значення, чи будь-яке взагалі значення, для них воно не приносить. Воно задає тільки болю. Харкову, болю мирному населенню, болю людям. Все. Це поведінка маньяка, який не має мети, має лише задоволення від чого болю. От тому я і впевнений, що росіяни діють з метою причинити як більше болю українському народу. Саме тому, що вони от ненависть породжує бажання завдавати болю народу, саме народу. Людям, дітям, старикам, жінкам. Звідсіля ці гвалтування, звідсіля ці крадіжки, звідсіля ці питки, звідсіля ці знущання над військовополоненими. Завдання – боль. Це патологічна ненависть. Тому я вважаю, що це нація, яка залишилась десь там в 12-13 столітті по старіччі, тоді, коли ще мали відпадки канібалізму. Це канібали, в прямому сенсі цього слова. Нація канібалів, яка знищує сама себе, яка з іншої інших і поїдає сама себе. Якщо я вас правильно розумію, це одновременно не психіатрія, люди не больні, але це просто общество в цілому. Звісно, що це общество. У нас звикли казати, що він винен один лише Путін. Сьогодні не Путін натискав гачок спусковий, після чого 203-міліметровий снаряд з піону перелетів сюди. Це був не Путін, це був Іванов, Петров, Лісідоров, либо Бурят, либо е е Кадировець, либо якісь там е нації, там, е які в таборах живуть в юртах. 
у них от, якийсь мешканець юрти. Все він зробив сьогодні. Чи важливо для нас це прізвище? Да, важливо, ми будемо, і поліція робить саме для того свою працю, щоб ці істоти були відомі. Як їх називають, що в них в паспорті написано, не можу сказати, що прізвище по батькові, бо в них немає ні прізвища, ні ім'я, ні батька. Батьки, взагалі, це моя особиста думка. Однак ми це документуємо, ми це фіксуємо, і е, це робота наша, і ми її виконуємо дуже професійно, і думаю, що дуже гарно. Уверен, что получится найти многих преступников и многих э, получится отсудить или местными судами, или в рамках какого-то международного трибунала. Но а другое время, я, я бы хотел уточнить, и тут ваши коллеги военные обращали на это внимание, что это одновременно удары по гражданским объектам могут быть целой какой-то более широкой военной стратегией, которая должна заставить украинское общество, чтобы давило на руководство страны, чтобы сдастся. Может такая стратегия в Украине сработать? Я ще раз вам кажу, мету і ціль можна шукати у людини, у розумної істоти, яка має розум і причиняє певні дії для того, щоб отримати певний результат. Будь-якої цілі в обстріли в мирної структури немає жодної. Єдина мета – це завдати болю. От мета безцільна. Просто для нас, як людей, які живуть в 21-му столітті, в єдиному світі Facebook, Instagram, інших соціальних сітей в світі, де немає кордонів і де спілкуються всі приблизно на однаковій мові, на різних мовах, однак з однаковим мотивом, для нас це важко просто зрозуміти, як це може бути, що в 21-му сторіччі з'являються істоти, які таке вчинюють. Ну так само я ж кажу, як зараз буває там якийсь там чоловік буде час мучити кота чи собаку на вулиці. Це в нас визиває поду. От так само не треба шукати будь-якої цілі в їх поведінці. Немає її. Я старався це об'яснити багатьом вірувачам, політикам, людям, які приймають свої рішення, що тут немає логіки, яку можна б було Которую можно было объяснить логику. это поведение. Мы просто привезли шукать логику. В их поведении нет логики. И если они будут, не дай Боже, бомбить Прагу или інше, европейское место, в этих действиях также не будет логики. В этих будет в действиях лишь желание одно – причинить пиль, что вы не должны жить лучше, чем мы. То, что говорят российские солдаты, которые мы захоплюємо в полон. Що вони кажуть? Ви не будете жити краще, ніж ми. Це єдина їх мета. Все. Точка. Дякую вам дуже за хороше інтерв'ю. Вам також. Жираю вам удачі. Всім хорошого. Дякую.